Herkese selamlar. Bitget'in katkılarıyla hazırladığımız haftanın ikinci piyasa değerlendirme videosuyla tekrardan karşınızdayım. Bitcoin'in önemli direnç seviyesini kazandığı, altcoin'lerin Bitcoin'in dominansının yükselmesiyle beraber biraz daha sessiz kaldığı hatta bazı altcoin'lerin ezildiği bir haftayı geride bırakıyoruz. Şu an için sıkıntı olmuş olsa da ilerisi için bu hareketlerin pozitif olduğunu söyleyebilirim. Hani Bitcoin dominansı şu anda buluş hareketlerini sürdürmeye devam ediyor ki zaten salı günkü videoda hani benim beklentim 60-62 bandından geri çekilme yaşaması ve altcoin'lerin hareketlenmeye başlayabileceği yönündeydi. Bunu tekrardan bitcoin grafiğiyle değerlendiririz. Gelelim bitcoin grafiğine. Geçtiğimiz hafta fikir olması açısından yine bitcat'in katkılarıyla çektiğimiz videoda şu düşen kanal yapısından bahsetmiştim. Bu düşen kanal yapısını nizami bir şekilde kırdıktan sonra bitcoin şu alan içerisinde son bizim swing alanımız içerisinde tekrardan kendine son yüksek dibini sonrasında yeni yüksek tepesini yapmış durumda 70 bin dolar seviye 70 bin dolar seviyeleri önemli bir direnç bandı neden önemli hem bu alanda ciddi likidasyon bulunuyor hem de fiyata son dibi yaptıran bizim günlükteki veya işte haftalıktaki son dibi yaptıran hatta 4 saatlikte de gene aynı şekilde 49 49 bin dolara yaşanan geri çekilmeyi yaptıran lower high'ımız yani son düşük dibimiz bu bölgenin kazanılmasıyla beraber artık markette marketin önünün açılacağını düşünüyorum. Yani fiyat gelir şöyle bir geri çekilmenin ardından bu bölgeyi kazanır. Sonrasında işte hani 70 bin doların kazanılmasıyla beraber bir fomo başlayacaktır mutlaka. Sonra bir geri çekilme daha verir. Fiyat gelir 66 bin dolar seviyelerine yeni yüksek dibini yapar. Sonrasında artık işte 70, 80, 85 kaça gidecekse yani yapıyı günlük zaman dilim içerisinde hani buluşa çevirdikten sonra mutlaka tekrardan e, günlükte özellikle yeni yüksek dip yapmak isteyecektir. Bu noktada da hani şu şekilde bir hareket görmemiz mümkün diye düşünüyorum ki zaten şu an Fear Grid indeksi de 72-73 bandında yanlış hatırlamıyorsam o yüzden hani piyasada belli bir şu anda aç gözlülük artmış durumda ne olursa olsun tedbiri elden bırakmamamız gereken süreçte olduğumuzu düşünüyorum. Fiyat gelip de eğer diyelim ki e, gene 63 bin dolar seviyelerinin bir geri çekilme yaşandı. Buradan aldığı tepkiyle beraber fiyat bir likidite hareketi gerçekleştirirse eğer gene dikkatli olmamız gereken bir süreç bizi bekliyor olur. Çünkü bu bölgede gerçekten ciddi likidasyonlar bulunuyor. 70 bin dolar ve 72 bin dolar seviyesi short likidasyonunun en yoğun olduğu bölgeler. Şöyle bir şey yapamaz mı? Fiyat geldi diyelim. Hani e, beklediğimiz destek bandını bir geri çekilme gerçekleştirmedi. E, 66.280 seviyesinden aldığı tepkiyle beraber sert ve agresif bir yükseliş geldi. Sonrasında fitil kaldı. Gene şöyle bir hareket görürsek bu artık hani biraz daha böyle eyvah diyebileceğimiz bir senaryo olur ama şu anki hani tamamen gerçekleşmemiş bir yapıyı yorumlamak olduğundan dolayı sadece olabilme ihtimali olan fiyat hareketlerini hani şu anki güncel görünüm doğrultusunda hani belirtmeye çalışıyorum. Az önce de hani iki kere belirttiğim bölge neden önemli? 63 bin işte 500 62 bin dolar seviyesi neden önemli? Çünkü fiyat bu bölgede belli bir birikim yaptıktan sonra hem trendini kazandı hem de fiyata yeni bir hay yaptıran Alıcıların olduğu bölge yani olası bir geri çekilmede bizim takip edeceğimiz ve kaybetmemesi gereken önemli destek seviyemiz 63.500-62.000 dolar seviyesi olacaktır ki bunu birazdan USDT dominans grafiğiyle de zaten konfirmasyonunu gerçekleştirmiş olacağız. Gelelim Bitcoin dominans grafiğine. Bitcoin dominans grafiği ise buluş görünümünü, buluş görünümünü sürdürmeye devam ediyor ki gene geçtiğimiz videoda trend yapısını kazanmasıyla beraber Bitcoin dominansının 60 seviyelerine kadar 60-63 bandına kadar bir yükseliş gerçekleştirebilme ihtimalini konuşmuştuk ki bu bölgenin hani neden önemli olduğunu da hani grafik yüklenirse inşallah bu bölgenin neden önemli olduğunu da sizlerle e, salı günkü videoda değerlendirmiştik. Hani benim açıkçası beklediğim bölge işte 60-63 aralığı olacaktı. En azından dominansın bir red yemesini bu bölgeden red yedikten sonra altlarda nefes alınacak bir süreç olacağını düşünüyorum. Ha, ondan sonra fiyat gelir hani şöyle bir hareket gördük diyelim geldi. Tekrar şöyle bir test verdi ardından 68 bandına çıkma ihtimali de tabii ki söz konusu hani 60-63 aralığı tepe buradan ultra mega alt boğası başlayacak gibi bir söylemim kesinlikle yok hani bunu tekrardan belirtmiş olayım şu anki güncel görünümüne baktığımızda hem trendi kazandıktan sonra hem de bir önceki tepesini kazandıktan sonra retest vermiş ve yükselişini sürdüren bir dominans görünümü mevcut. Hani buradan aldığı tepkiyle beraber eğer ki Bitcoin düşerken dominans artmaya devam ederse bu altcoin'ler için biraz daha can sıkıcı bir süreç 
olacaktır. Gelelim USDT dominans grafiğine. Ben bu grafiği X hesabım üzerinden sizlerle paylaştım. Bitcoin'de belirttiğim o destek bandına geldiğinde USDT dominansta muhtemelen 5.58-5.60 bandına gelmiş olacaktır. Ki şu şekilde bir hareket görmemizin gayet doğal olduğunu düşünüyorum. Hani sağlıklı hem Bitcoin tarafında sağlıklı bir yükseliş için hem de USDT dominans grafiğinde sağlıklı bir düşüş için genellikle düşük dip düşük tepe yaparak ilerlediklerinden dolayı hani sağlıklı bir düşüş için 5.58 seviyelerine bir yükseliş görebiliriz USDT dominans grafiğinde. Şu an bu bölgenin üzerinde kapanışlar yapmadığı sürece USDT dominans grafiğinde bir problem olacağını düşünmüyorum. Aynı şekilde hani aynı yorumu Bitcoin grafiğinde de hani o belirttiğimiz konuştuğumuz 63.300 63.400 bin desteği yanlış hatırlamıyorsam bu bölgede kaybedilmedikçe Bitcoin'de bir problem olacağını düşünmüyorum ama e, ne olursa olsun her zaman söylediğim gibi FOMO'ya kapılmayın. Neden? USDT dominans grafiği çok önemli bir destek bandında. Bitcoin önemli bir direnç seviyesinde ki baktığımız zaman fiyat hani bu bölgenin altına fitil atarak likidite görünümü mevcut. Karı yönlü bir tepki vermesi durumunda altcoin'lerde özellikle USDT dominansın yükseldiği aynı zamanda Bitcoin dominansının yükseldiği bir senaryoda hem Bitcoin'de hem altcoin'lerde ciddi geri çekilmeler görülebilir. Hani tek başına işte ben bunu desteğe geldi alayım diye bir yorum yapmak yanlış olabilir. O yüzden mutlaka ama mutlaka Bitcoin dominansını, USDT dominansını, Bitcoin grafiğini beraber e, yorumlamanın önemli olduğu bir süreçte olduğumuzu düşünüyorum. Altcoin'lerle alakalı şunu belirteyim. Yaşanan yükseliş sürecinde bazı altcoin'ler çok ciddi ve güzel karlılıklar sağladı. Bunlar nelerdi? İşte meme coin'leri, meme coin'lerin içinde yer alan işte kedi narratifi e, ciddi bir karlılık sağladı. Kemal hani bana bile çok ciddi şekilde pocket ve mi al tut diye ciddi baskı yaptı. Hani e, ben Kemal'le beraber alıp tutsaydım kendi adıma bu ayı bitirmiştim diyebilirim. Ama maalesef ya kedi coininden ne olacak pocket ne diye diye çok ciddi yükselişler çok ciddi karlılıklar yaşadı pocket tutanlar ki Kemal de ciddi ve güzel bir kar aldı e, pocket ve mi özelinde. Bunların dışında geçtiğimiz hafta gene konuştuğumuz altcoin'lerde güzel karlılıklar yakaladık. İşte Aptos %30 civarında bir yükseliş gerçekleştirdi. E neden suyu yükseliyordu? Suyunun yükselmesiyle beraber gözler Aptos'a çevrilmişti. Aptos da gene market yapısını buluşa çevirmesinin ardından ana direnci olarak takip ettiğimiz seviyeyi test eden bir yükseliş hareketi gerçekleştirdi. Hani %30 oranında bir karlılık sağladı Aptos. WorldCoin'in geçtiğimiz haftaki videoydu yanlış hatırlamıyorsam. Ayın 17'si işte bugün Sam Altman'ın da katılacağı bir konferans vardı. Bundan dolayı potansiyel olarak hani yükseliş beklentisi vardı. Ve bunu da %50-%55 oranında güzel bir karlılık yakaladık. Ne bileyim arkamın gene 1.28 seviyeleri yanlış hatırlamıyorsam ilk alım yaptığımız konuştuğumuz bölge. Sonrasında arkamda da hani hem altcoin'ler o esnada güzel yükselmişti. Hem de arkamla alakalı güzel ve önemli bir haberin gelmesiyle beraber arkamda da gene ciddi karlılık yakaladık. Apu gene birazdan değerlendireceğimiz işte unuttuğum coin'ler de oluyor. E, Tao'da gene güzel bir karlılık yakaladık. İşte ne bileyim Pepe, Miv gene son geçtiğimiz haftaki videoda e, konuştuğumuz e, önemli seviyeden e, güzel bir tepki aldı. Yani özetle şuraya bağlayacağım. Geçtiğimiz haftadan bu zamana güzel bir karlılık yakaladık. Yani ben en azından cüzdanımı güzel bir şekilde katlayabildim. Kendi adıma güzel katladım diyeyim. Çünkü işte belki videoyu izleyenlerin cüzdanı benden daha fazladır. Hani benim kazandığıma sevindiğim bakiye parası olan bir arkadaşa komik gelebilir. Yani kendi cüzdanıma oranla güzel katladım diyeyim. Daha doğru bir e, tanım olur. E, o yüzden biraz daha şu an e, marketi izleme modundayım. Yani öz, e, işin özeti bu. Güzel bir karlılık yakaladıktan sonra sürekli böyle yoğun iştahla işte hadi poz bakayım işte şuna gireyim buna çıkayım güzel kazandım rüzgarı arkama aldım işte ben mükemmelim deyip paldır küldür işlem aramanın bir mantığı olduğunu düşünmüyorum. Şu anda e, güzel bir karlılık yakaladıktan sonra bir kenara çekilip piyasayı izlememiz gerekir. Olası yeni fırsatlarda da bu katlamış olduğumuz yüzdanla beraber bu fırsatları değerlendirip tekrardan yukarı yönlü daha rahat pozlar tutmaya başlarız. Dedikten sonra şöyle hemen hızlıca Ethereum'la devam edelim. Salı günkü videoda Ethereum'da fiyatı tutabilecek ilk bölgenin bu seviye olduğunu konuşmuştuk ve fiyat destekten aldığı tepkiyle beraber gene %3'lük bir yükseliş gerçekleştirdi. Fakat burada şu anki güncel görünümde hani gene güncel görünümden bahsetmek zorundayım. Fiyat destek Destek bölgesini evet güzel bir şekilde test etti fakat aldığı tepki şu anki güncel görünümde fiyata henüz yeni bir hay yaptırabilmiş değil. Bu yüzden olası bir geri çekilmede bir alt destek bandı olan 2500-2470 seviyeleri gene e, takip etmemiz gereken 
bölge olacaktır. Ha, fiyat buradan aldığı tepkiyle beraber destekten aldığı tepkiyle beraber burada biraz oyalanıp şu alanda biraz oyalanıp direncin üzerine atarsa o noktada geri çekilmede gene bizim takip edeceğimiz seviye 2710 2686'nın geri çekilmesi olacaktır. Bu tamamen güncel görünümle alakalı yaptığım yorum tekrardan altını çizeyim. Fiyat şu anda destekten aldığı tepki fiyata yeni bir hay yaptırabilmiş değil. Bu yüzden hani şu anki görünümü biraz negatif olası bir geri çekilme yaşanırsa bir alt destek bandı olan 2490 2470 seviyesine geri çekilme görmemiz muhtemel. Fakat yeni giriş yapmayı düşünen arkadaşlarınsa hani bu bölgelerden e, alım yapmak yerine şu şekilde bir fiyat hareketi takip etmesi gerekeceğini düşünüyorum. Ben Ethereum'da açıkçası herhangi bir pozisyon almıyorum. Yani şu anki güncel görünümde. Gene salı günkü videoda konuşmuştuk uzun uzun. Fiyat gelip de 2800 2900 üzerinde kalıcılık sağlarsa ben bu bölgelerden Ethereum almak yerine bu bölgelerden yani direnç seviyesini kazanıldıktan sonra Ethereum'da pozisyon almanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Gelelim WorldCoin'e işte az önce de örneğini verdiğim ve güzel kazandığımız WorldCoin işte ben, e, yanlış hatırlamıyorsam şu bölgelerden falan e, alım için bahsetmiştik ve buradan 1.72 bandından yaptığımız alımla beraber %55'lik bir karlılık sağladı. Güncel görünümüne baktığımız zaman şu an önemli bir destekte 2.17 seviyesi WorldCoin'in şu anki güncel ilk desteği fiyat olur da bu bölgeyi kaybetmesi durumunda benim takip edeceğim bir alt destek bandı 1.75 85 seviyeleri olacaktır. Yani şu bölgeyi range olarak baz alacak olursak işte range'in EQ noktası, denge noktası diyebiliriz. Yani fiyata tepki aldırmasını bekleyeceğim bölge benim 1.89, 1.83 seviyesi olacaktır. Bu range yapısının tekrardan içine girmesi durumunda beklediğimiz bölgeye geldi diyelim. Alım yapmak için beklediğimiz bölgeye geldiğinde de fiyat tepki aldı. Bir yükseliş gerçekleştirdi. Bu noktada gene bizim takip edeceğimiz en önemli şey Fiyatın tekrardan bu kaybetmiş olduğu önemli direnç seviyesi olan 2.18 bandını kazanıp kazanamayacağı olacaktır. Hani bu bölgeyi kazanırsa WorldCoin'de muhtemelen tekrardan yeni bir hay yapmak isteyecektir. Ama WorldCoin'i dediğim gibi tekrardan o kısmı atlayarak izleyen olduysa eğer... WorldCoin'in bugün yükselişindeki en büyük sebep bugün gerçekleşecek olan konferanstı. Seldinius olma ihtimali var. O yüzden WorldCoin tutan arkadaşların da hani Seldinius olma ihtimaline karşı dikkatli olmasını öneririm. Salı günkü videoyu izleyen arkadaşlar e, hatırlayacaktır mutlaka. Fiyatların yeni bir hay getiremediğini bundan dolayı da şu diplerin likiditesini almak isteyebileceğini konuşmuştuk. Tekrar o kısımlara uzun uzun girmek istemiyorum. İzlemeyen arkadaşlar varsa salı günkü videoyu şöyle kısaca bir değerlendirebilir, izleyebilir. Bir de bir hatırlatma yapayım. Nvidia şu anda hani ciddi ve güzel bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Hatta Nasda gene sırtladı götürüyor diyebilirim. O yüzden yapay zeka coinlerinde tekrardan Nvidia'nın bu buluş olmasından dolayı yapay zeka coinlerini yakından takip etmemiz gereken olası geri çekilmelerde mutlaka değerlendirmemiz gereken süreçte olabiliriz. E, o yüzden hani yapay zeka coinlerini ben bu noktada biraz daha dikkatli yakından takip etmeye çalışıyorum. Bu noktada da GRT'de belirttiğim gibi bir e, fiyat Markette bir geri çekilme yaşanırsa 0.147 0.146 seviyesinin likiditesini almak adına bir geri çekilme verebilir. Bu noktada da 0.142 0. işte 1425 1340 seviyeleri GRT'de benim takip edeceğim alarm attığım bölge olarak belirtmek isterim. Kısa zaman dilimi içerisinde şu bölgeden de tepki alabilir. Buradan aldığı tepkiyle beraber eğer ki yeni bir tepe yaparsa 0.180 seviyesinin kazanılması önemli olacaktır. 180'in kazanıldıktan sonra bu bölgeye vereceği riteste gene alım için değerlendirilebilecek güzel bir bölge olacağını düşünüyorum. Gelelim arkama videonun giriş kısmında konuşmuştuk. 1.28'lerden elimde bulunuyordu. Yani ben şu seviyelerden almıştım. Bir sonraki gelişinde değil de ilk bu bölgeye geldiğinde alım yapmıştım. Sonrasında pozisyonu tutmaya devam ettim. Hani e, ekleme yapamadım sadece. Şöyle bir likidite hareketi gerçekleştirseydi kar aldığım miktarı tekrardan geri eklemeyi düşünüyordum. Ama maalesef o fırsatı vermeden ciddi ve önemli yükseliş gerçekleştirdi. Arkamda da şu an takip edebileceğimiz geri çekilmedeki ilk destek bandı 1.6750 1.6185 seviyesi fiyata tepki aldırabilecek ilk destek seviyesi olarak benim takip ettiğim bölge olacaktır. Olur da bu bölgeyi kaybederse bir alt destek seviyesi olarak 1.46 seviyelerini takip edeceğim. Render Nvidia'nın yükselmesiyle beraber en hızlı tepki alan Nvidia en hızlı eşlik eden e, yapay zeka projesi Render'dı normalde. Fakat yani ilginç bir şekilde Render rebranding yaptıktan sonra ciddi anlamda sessiz. Bu noktada Render'ı gene geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk. Aynı şekilde takip ediyorum. 4.78 4.61 seviyesi 
gelmesi durumunda benim ilk değerlendirme yapacağım bölge olacaktır. Tao'ya bakalım bir de e, Tao'da yine yapay zeka projeler arasında buluş olan e, güzel karlılık sağlayan yapay zeka projelerinden bir tanesi. Tao'da hem direnç seviyesinde hem destek bölgesinde likidite alımı gerçekleştirdiğinden dolayı fiyat şu anda e, range içerisinde hareketini sürdürmeye devam ediyor. Bu noktada hani range'in EQ noktası diyebileceğimiz aynı zamanda Tao'nun da direnç bandı olan 608-616 bölgesini kazanması yükselişin devamı etmesi açısından önemli olacaktır. Hani ya şöyle bir harekette Tao'da alım yapmayı düşünürüm ya da bir geri çekilme yaşanırsa destek bandı olan 504-488 seviyesinden Tao'yu değerlendirmeyi düşünürüm. Baktığımız zaman hani dediğim gibi şu an fiyat bir range içerisinde hareket ediyor. Range'in de o denge noktası hani EQ noktası diyebileceğimiz seviyenin altında işlem görüyor. E, o yüzden şu an ara bir bölgede olduğunu düşünüyorum. Fiyatın alım yapmak için ya direnci kazanmasını ya da bir alt desteğe geri çekilmesini beklerim. Dün Litecoin ile alakalı bir ETF başvuru haberi geldi. O yüzden hani bu haftaki videoda Litecoin'e de yer vermek istedim. Litecoin'le geçtiğimiz haftaki videolarda bu bölgenin önemli olduğunu fiyat bu seviye kazanırsa tekrardan yükselişini sürdürebilir demiştim. Fakat e, maalesef bu işlem stop oldu. Dün gelen ETF başvuru haberiyle beraber de tekrardan bu seviyeyi kazandı. Olası bir geri çekilmede Litecoin'de de 67.80-67.50 bandı tekrardan fiyatı tutmasını bekleyeceğim bölge olur. Bu bölgeye gelirse yani Litecoin'de de ben açıkçası bir pozisyon almak istiyorum. Destek bandını kaybetmediği sürece ilk test etmesini beklediğim seviye ise 76.87 bandı olacaktır. Bu bölgenin de üzerine atması durumunda supply bölgesi diyeceğimiz yani ana direnci olarak değerlendirebileceğimiz 93-94 bandı Litecoin'de benim takip edeceğim. İlk kazanmasını bekleyeceğim direnci olacak. Gelelim Apu'ya. Apu ile alakalı hatta Apu'ya gelmeden önce şundan bahsedeyim. Açıkçası coin'in ne olduğunu bilmiyorum. Saat 11'de gelen bir haberle beraber ben Watcoin'in ne olduğunu bilmeden BitGet borsasında da bakiyem olduğu için e, hızlı bir şekilde elimdeki işte Apu, Wojak ve BGB'yi satıp Watcoin aldım. E, haber de şuydu. Açık pazardan ek Watcoin e, satın alacağını duyurdu Animako. Bu haberle beraber de yani elimdekileri satıp alana kadar fiyat 235 falandı. Sonrasında %47'lik bir yükseliş gerçekleştirdi. Tabii ki ben %30'u görünce halay çekerek pozisyonu sattım. Şu anda tekrardan bir geri çekilme yaşadı. Hani e, tam olarak açıkçası videoya başlamam gerektiği için hani projeyle alakalı bir araştırma yapamadım. Hani bunu tamamen şundan dolayı söylüyorum. Hani Watcoin'a baktığımız zaman sadece belirli borsalarda mevcut. Benim de kullandığım borsa Bitget. Bitget'te de bulunduğu için hani bu fırsatı değerlendirebildim. Hani e, bunu şuraya bağlayacağım. Kemal'in de dediği gibi bakiyenizi sadece bir yerde değil birkaç borsada tutun ki işte atıyorum Apu Vojak Watcoin Bitget de var. Diğer borsalar da yok. Bazı coinler işte Binance'de var, OKEX'de yok gibi hani böyle her coin her borsada olamıyor. İşte önemli bir haber geldiğinde benim açıkçası bakiyem olduğu için bu fırsatları değerlendirebildim. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra işte satmış olduğum Apu ve Vojak'ta takip edeceğim yeni alım bölgelerini tekrardan sizlerle değerlendirelim. Baktığımız zaman hani ben ilk olarak şu geri çekilmede alacağımı söylemiştim ve %170 hatta %180'lik bir karlılık sağladı. Bu bölgeyi değerlendiremeyen arkadaşlar için geçtiğimiz hafta Perşembe günü gene bir alt destek bandını konuşmuştuk ve bu bölgeyi de gene takip eden arkadaşlar için %55'lik %60'lık bir karlılık sağladı. Önemli bir direnç bölgesinin likiditesini aldıktan sonra şu anda geri çekilme yaşanıyor. Bu noktada benim hani hazır elimdekini de sattığım için söylüyorum. Değerlendireceğim, tekrardan alım yapacağım ilk bölge 0.0059 bir alt bölge olaraksa 0.0045 bölgelerine gelmesi durumunda Apu'yu tekrardan almayı planlıyorum. Vojak da gene güzel bir karlılık sağladı. E, benle beraber alan olduysa Bizim ilk girişimiz 567 seviyeleriydi. Hani bu bölgeden alım yapmıştık. %170'lik gene güzel bir karlılık sağladı. Hani şu örneği de vermiştim. Bunlar meme coin olduğu için çok ufak miktarda alıyorum. Ama ufak miktarda almama rağmen bile benim açıkçası bitketteki cüzdanımı böyle ele avuca gelir bir hale getirdi. Özellikle şu son bugün gelen Watcoin haberiyle beraber artık orada da hani böyle ele avuca gelir bir bakiyem oldu. İşte bu fırsatları bu şekilde ufak miktarlarla değerlendirerek de ekstra olarak belli bir bakiyeye sağlayabiliyorsunuz. Bunu da e, yani bu şekilde belirtmiş olayım. Vojak'ta da olası bir geri çekilme durumunda ilk olarak alım yapacağım seviye 103 bandı olur. Bir alt yani düşüşün devam etmesi durumunda 738 seviyelerinden tekrardan Vojak'ta ikinci kademe alımımı yapmak isterim. Tıpkı Apu'da olduğu gibi Vojak'ta e, likidite alımı gerçekleştirdikten sonra bir geri çekilme yaşıyor. Önemli direnç test edildi ve bu bölgeden şu anda bir geri çekilme yaşanıyor. 
Hani baktığımız zaman gerçekleşir gerçekleşmez bilmiyorum. Fakat hani şöyle tobomsu bir görünümü de mevcut. Fiyat tekrardan bu bölgelere gelirse yapacağım alımla beraber artık daha üst bölgelere Hedeflerim Vojak tarafında. Bugünkü videoda benim bahsedeceklerim bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizler için keyifli ve faydalı bir video olmuştur. Şu anda hani altcoinlere çok böyle aman aman bir hareket yok. Salı günkü videoyu izlemeyen arkadaşlar salı günkü videoya göz atabilir. Hani hangi yapılardan bahsettim. Hangi yapılar gerçekleşirse bunları değerlendireceğimi konuşmaya çalıştık. Bunun dışında gene bugünkü videoda da hani benzer yapılardan bahsetmeye çalıştım. Yani genel anlamda genel hatlarıyla benim takip ettiğim fiyat hareketleri, fiyat yapıları bütün grafikler için aynı şey. Şekilde. Şu an Nvidia'dan dolayı yapay zeka coinlerinde bir hype olabilir. O yüzden bu yapay zeka coinlerini de biraz daha bir tık daha yakından takip ediyor olacağım. Önümüzdeki haftalar, önümüzdeki günler için. Bir sonraki videoda görüşene dek herkese güzel, keyifli hafta sonları.